ഹലോ എവരി വൺ മൈസെൽ ജോർജ് നമസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെക്സ ട്യൂ വീഡിയോയിൽ നീഡ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പറ്റിയും കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പറ്റിയും എഗ് മോഡൽ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പറ്റിയും പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പറ്റിയൊക്കെ ബ്രീഫായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസിനെ പറ്റിയും ഓറിജിൻ ആൻഡ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പറ്റിയാണ് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം മൾട്ടി ലാറ്ററൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇസ് എ ലീഗലി ബൈൻഡിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ഓർ മോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു മൾട്ടി ലാറ്ററൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്നോ അതിലധികമോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ലീഗലി നടത്തുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ്സിനെ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ പവർഫുൾ ടൂൾ ഫോർ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ക്ലാസസ് ഇൻ ദ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ബൈ ദ ഹെലോ നേഷൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ടുവേഴ്സ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ വാസ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ ദ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഹെൽഡ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ഹോം സിയുഡൻ ഇൻ ജൂൺ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു വിച്ച് ലേ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് മോഡേൺ എൻവയോൺമെൻറ്റലിസം ഇൻ ആൾ ദ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് കൺട്രീസ് ഡിസൈഡ് ആൻഡ് റിസോൾവ് ടു ടേക്ക് ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു പ്രിസേർവ് ദ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് അവർ പ്ലാനറ്റ് അപ്പോൾ സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോമിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ നടന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ കോൺഫറൻസാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിനെ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ക് ഹോമിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ നടന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിനെ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ആ മൂമെൻറ്റിനെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മോഡേൺ എൻവയോൺമെൻറ്റലിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ആ മൂമെൻറ്റിനെയാണ് മോഡേൺ എൻവയോൺമെൻറ്റലിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതും അതുപോലെ അന്ന് ഗ്യാദർ ചെയ്ത അത്രയും കൺട്രീസ് ഒരു സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു നമ്മുടെ പ്ലാനറ്റിലെ റിസോഴ്സസിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടോ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആണ് ഇനി തുടർന്നുള്ള പോർഷൻസിലും മൾട്ടി ലാറ്ററൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇവല്യൂഷനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പോർഷനിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ചെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒറിജിനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദ ഐഡിയ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഡേറ്റ്സ് ബാക്ക് ടു ദ ഏർലി ട്വൻറ്റി എന്ത് സെഞ്ച്വറി ഇൻ ദ ഇയറ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ വെൻ ടു ഒപ്പോസിങ് ഫാക്ഷൻസ് ഹാഡ് ഇമേഴ്സ്ഡ് വിത്തിൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ദ കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിസർവേഷനിസ്റ്റ് ദ കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിസർവേഷനിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ട്വൻറ്റി എന്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വിങ്സ് ഉണ്ടായി എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഒപ്പോസിങ് ഫാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായി അതിലൊന്നാണ് കൺസർവേഷനിസ്റ്റും മറ്റതാണ് പ്രിസർവേഷനിസ്റ്റും ഈ കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ പേഴ്സൺ ഹു അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഓർ ആക്ട്സ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വൈൽഡ് ലൈഫിൻ്റെയും എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെയും പ്രിസർ പ്രിസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കൺസർവേഷനിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഇനി പ്രിസർവേഷനിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എ പേഴ്സൺ ഹു അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഓർ പ്രൊമോട്ട്സ് പ്രിസർവേഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഓഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് നാച്ചുറൽ ഏരിയാസ് ഓർ ഹിസ്റ്റോറിക് പ്ലേസസ് നമ്മുടെ കൺസർവേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി പ്രിസർവേഷൻ ലിസ്റ്റോട
അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നാച്ചർ ഐ യു സി എ നിലവിൽ വന്നത് ഇറ്റ്സ് പ്രൊമോട്ട് എ സോ ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് എനി യൂസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഈസ് ഇക്വേറ്റബിൾ ആൻഡ് എക്കോളജിക്കലി സസ്റ്റൈനബിൾ അതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻഷ്യൂർ ചെയ്ത് എന്തെന്നാൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഏത് തരത്തിലുള്ള യൂസസും അത് എക്കോളജിക്കലി സസ്റ്റൈനബിളും അതുപോലെ ഇക്വേറ്റബിളും ആണെന്നാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് was a key theme of the United Nations Conference on the Human Environment in Stockholm 1972. The concept was coined explicitly to suggest that it was possible to achieve economic growth and industrialization without environmental damage. Now, in 1972, in Stockholm, the United Nations Conference was a key theme of the Sustainable Development. അതുപോലെ അന്ന് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച കൺസെപ്റ്റ് എന്തെന്നാൽ എൻവോൺമെൻറ്റിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാതെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണെന്നായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ഒറിജിനൽ ഡിവല്യൂഷനിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സെവറൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് സ്ട്രാറ്റജീസും അതുപോലെ റിപ്പോർട്ട്സ് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള കോൺഫറൻസൊക്കെ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിങ്കിങ്ങിനെ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രസ്സിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് In the ensuing decades, mainstream sustainable development thinking was progressively developed through the World Conservation Strategy 1918, the Breadland Report 1987 and the United Nations Conference on Environment and Development in Rio 1992, as well as in the national government planning and wider engagement from business leaders and non-governmental organization of all kinds. Apo? ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിങ്കിങ്ങിനെ കൂടുതലായിട്ടും നോൺ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആസ് എ സീരിയസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ ഒരു സീരിയസ് പ്രോബ്ലമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസിലായിരുന്നു ദ സയൻറ്റിഫിക് ഗ്യാദറിങ് എക്സ്പ്ലോർഡ് ഹൗ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മൈറ്റ് അഫക്ട് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇറ്റ് പ്ലാൻസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ വേൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് പ്ലാൻസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ വേൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് പ്രോഗ്രാം അണ്ടർ ദ ജോയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ വേൾഡ് മെട്രോളജിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡബ്ല്യു എം ഒ ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോഗ്രാം യു എൻ ഇ പി ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ of scientific union icsu appo icso edeyum icsu endeyum unep edeyum wmo edeyum joint responsibility il ayirunnu world climate program establish cheyidathu okay adinesham multilateral environmental agreements and protocols il thanne veendum varuna korchu karyangal ennu paranjal korchu conference ne patti vekkana ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ കോൺഫറൻസിനെ പറ്റി എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ കോൺഫറൻസസ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വെർ ഹെൽഡ് ഇൻ ദ ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻ്റൽ കോൺഫറൻസസ് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വെർ ഹെൽഡ് ഇൻ ദ ലേറ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ ഒരുപാട് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ കോൺഫറൻസസൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസാണ് നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വിലയ കോൺഫറൻസ് ടൊറൻസ് ടൊറൻറ്റോ കോൺഫറൻസ് അത് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഒട്ടാവ കോൺഫറൻസ് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ടാറ്റ കോൺഫറൻസ് ഫെബ്രുവരി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഹേഗ് കോൺഫറൻസ് നവംബർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ വെർഗൻ കോൺഫറൻസ് മെയ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെക്കൻഡ് വേൾഡ് കോൺഫറൻസ് നയൻ നവംബർ നയൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഓക്കെ ഇത്രയായിരുന്നു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനായി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റി ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റലായിട്ട് നടന്ന കോൺഫറൻസസ് ഒക്കെ ദ മീറ്റിംഗ്സ് അഡ്രസ്ഡ് ബോത്ത് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് പോളിസി ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് കാൾഡ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ ആക്ഷൻസ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് നടന്ന മറ്റൊരു കോൺഫറൻസാണ് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ തേർഡ് ജൂൺ മുതൽ ഫോർട്ടീൻത്ത് ജൂൺ വരെ ഉള്ള 
ഒരു കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു റിയോ ഡെ ജനേറിയോ ഇൽ നടന്ന ഒരു കോൺഫറൻസ് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ റിയോ ഡെ ജനേറിയോയിൽ നടന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് അതും എൻവോൺമെൻറ്റിനെയും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഒരു കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ അവർ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ഇഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് സെക്യൂരിറ്റി പാറ്റേൺസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊ പ്രൊഡക്ഷനിലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പാറ്റേൺസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജി ടു റീപ്ലേസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ് നമുക്കറിയാം ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് നമ്മുടെ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ വരുത്തുന്ന ഇമ്പാക്ട്സ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സസിൻ്റെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റി പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ടു റെഡ്യൂസ് വെഹിക്കിൾ എമിഷൻസ് വെഹിക്കിൾ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി അതുപോലെ സ്കേസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത ഇഷ്യൂസ് അതുപോലെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കുറച്ച് കോൺഫറൻസസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ തന്നേക്കുന്നതെല്ലാം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റി എൻവോൺമെൻറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് കോൺഫറൻസ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇയറും വെന്യൂസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാൻ പറ്റിയ പോർഷൻ ആണ് ബെർലിനിലെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ നടന്നൊരു കോൺഫറൻസ് ജനീവയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ജപ്പാനിലെ ക്യോട്ടയിൽ നടന്ന നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലെ കോൺഫറൻസ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലും ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ നടന്ന ഒരു കോൺഫറൻസ് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം കോൺഫറൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് യു എൻ എഫ് സി 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 കണ്ടക്റ്റഡ് ഇയർലി കോൺഫറൻസസ് നോൺ ആസ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാരീസ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ടു അസസ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ യു എൻ എഫ് സി 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 ഓരോ വർഷവും ഇത്തരത്തിൽ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് വയ്ക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്ന് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അതുപോലെ മൾട്ടി ലാറ്ററൽ എൻവോൺമെൻ്റൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് നമ്മുടെ ഈ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ അതിൽ വന്ന ഇവല്യൂഷൻസ് അതിൻ്റെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിങ്കിങ് പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഡിസൈനായി വന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ സഹായിച്ച കോൺഫറൻസസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് നമ്മളിനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ബാക്കി ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ പോർഷൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ